statement that we have been waiting all along and as you can see it has already arrived in position and uh, those are uh, the equipment I understand are coming from uh, an engineering company at the port of Mombasa and it is now uh, that time when now the vehicle will be retrieved. Uh, that is the specific spot where the balloon was this morning but right now the floater has drifted like 50 meters apart from where that particular F uh, the, the machine is but I understand that is because of the tides uh, the ocean is currently uh, at least the tides are over one meter high and uh, also uh, these uh, currents in the ocean but uh, I believe that the vehicle is still stuck in the mud as of uh, the position that was given yesterday and uh, those are the equipment now we're waiting to see how they're going to uh, launch it what we can only see is that there are four key uh, or rather there are four pillars that are located uh, in the corners of uh, that uh, thing that looks like somehow it's a boat but it has containers it has an engine and i can see there are four pillars that have been covered with uh, uh, with uh, some something like a tent or, uh, or and uh, wrapped with uh, someone like a polythene bag, I think, yeah. But um, once uh, they open it, then I guess we'll uh, see how that particular equipment will be launched. But as I said earlier, there are two ways to do this. One is to uh, tie the balloons uh, on the vehicle, then wait for it to uh, come afloat uh, so that they pull it and put it on top of uh, that uh, uh, equipment there but uh, uh, we had uh, the government spokesman Sarah Soguna saying that uh, the media will also have an opportunity to take pictures uh, of what will be unfolding right inside uh, there in the ocean but of course also cautioning uh, media and of course also members of the public to be uh, careful on what we are showing because we have to be sensitive uh, this is a sensitive issue the family uh, also need to be considered when it comes to the entire coverage of uh, this uh, but we're here and we are monitoring making sure that we inform our viewers on uh, what is unfolding here we really don't know how that equipment works but i've already explained one uh, possible way of uh, removing that vehicle but there's also another way which we are told is suspending cables uh, using a winch down 57 meters so that uh, they can be able to pull it up uh, and drag it to that uh, equipment there that will be bringing the vehicle ashore and uh, I'm also sure once uh, this recovery exercise uh, is done then we expect a comprehensive uh, briefing from the government officials uh, led by government spokesman uh, Cyrus Oguna who a um, few minutes ago told us that uh, works will be beginning shortly which we have already seen that happening and uh, it's also uh, important to note that uh, the ferry services I can see they're still going on but uh, the ferries have been diverted uh, to take uh, a, a, somehow a different uh, li different channel or other route accessing both uh, sides of the channel uh, from uh, the mainland to the island and uh, they are approaching the island from the uh, right hand side from where I'm standing and that uh, they've left that spot specifically uh, for that uh, equipment and the divers to start the operation of retrieving the vehicle we also had earlier Ron, uh, while uh, Sarah Soguna was giving out his uh, statement and saying that uh, they were waiting for two big ships that are currently docking at the port of Mombasa to leave the port so that they can be able to uh, uh, go on with the exercise. But I have not seen those ships passing and I believe they've uh, uh, agreed with the officials of the Kenya Post Authority to hold the ships and uh, to ensure that they conduct this operation uh, as, and finish it as soon as possible so that uh, uh, the operations at the port returns uh, to its normal uh, schedules and uh, timings but we're here we are told that it is an exercise that might likely uh, take a couple of hours uh, but uh, 
Edmond, we are seated here, we are watching, and I'm sure also our viewers are keenly following. That equipment, uh, now that it has turned and facing towards now, we can uh, clearly see there's a crane on top of it. And I believe that is what will be used to uh, pull the vehicle out once uh, the, the, it, 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 it's brought up. Uh, using the balloon but Edmond we're here we're waiting to see how it will happen but uh, just also I don't know what you can add and other what you have concerning this particular operation but we're here on standby and I will be briefing you and our viewers on what is happening and what will be unfolding in this uh, retrieval exercise of the vehicle in which uh, baby Amanda and her mother uh, sank with uh, during uh, the tragedy that occurred 29th on 29th of September uh, of September and Likoni Channel Edmond
kuanzia saa moja iliyopita e, tumekuwa hapa na tumeona maafisa ambao wamekuwa wakisimamia shughuli hii zima ya uopoaji walifika hapa mapema asubuhi na pale wapiga mbizi e, wanafanya kazi chini ya kikosi cha wanamaji Kenya Navy e, na kufuata amri yake kanali Lawrence Kituma wako pale na chombo hicho ambacho kwa sasa tunaamini kwamba wako katika zile harakati ya kulifunga lile gari ndani ya maji na mule naambiwa kwamba pale ndani watalifunga gari hilo wakitumia maputo ama kwa lugha ya kimombo eh, balloon na balloon hiyo itaweza ku eh, eh, baada ya kuzamishwa kule ndani basi itajazwa upepo na, ba, na hewa na basi litaweza kufanya gari hilo li, lije juu ya maji na basi watatumia eh, chombo hicho ambacho unaona eh, iko kiko na cranes na vile vile winji Ilta, gari hilo litaweza kuondolewa eh, kwa maji na litaweza kuwekwa juu ya chombo hicho na vile vile eh, kitaweza kuletwa ama litawezwa kuletwa kando ya ufuo bahari na tuliweza kuambiwa na msemaji wa serikali Cyrus Oguna kwamba wana habari watapata nafasi ya kuweza kuchukua picha ama kupiga picha gari eh, ile kabla ya eh, miili kutolewa na vile vile hatua zingine kuchukuliwa kama vile kushirikiana na familia eh, katika juhudi za kupeleka mili hiyo katika chumba cha kuhifadhi na kumbuka kwamba ni swala ambalo kwa hakika limekuwa likifuatiliwa kwa wengi kule pembeni dan naamini kwamba kwa hizo picha za kuja mwatazamao wananchi mamia wamefika pale ili kuweza kujitazamia yanayojiri katika kivuko hichi cha likoni huko ni upande wa likoni na vile vile mtazamaji upande huu mwingine wa Mombasa pia kuna wananchi mamia ambao wamekusanyika kila mmoja akijitazamia wale pia wenye juu ya feri wanaji wanaangalia moja kwa moja shughuli jinsi operesheni ya kuliopoa gari lile kutoka ndani ya bahari siku kumi siku kumi na moja e, shughuli hii ya upoaji ilipoanza na jana e, maafisa wanaosimamia upiga mbizi waliweza kupata lile gari ambacho ambalo lilikuwa kimo cha mita hamsini na saba na hawangeweza kulitoa gari hilo hiyo jana kwa sababu ya changamoto ambazo walikuwa wanasema vile vifaa ambavyo vilikuwa vinatumika basi havingeweza kutufanya kazi wakati huo kwa sababu kulikuwa na giza ambayo tayari ilikuwa inasongea ilikuwa mwendo wa saa kumi na moja, saa kumi na mbili tulipopata habari kutoka eh, msemaji wa serikali Saira Soguna tayari ilikuwa ishawadia eh, mida ya saa moja na ingekuwa wakati ambao hakuna lolote lingeweza kufanyika basi kabidi wasitisha shughuli hiyo jana na wakaanza mwendo wa saa nne leo asubuhi na vile vile kile ambacho walisema eh, kiliwazuia wasiweze kuanzisha mapema operation hii ya kuliopoa gari lile ni kwa sababu eh, meli ambayo imekuwa ikipita hapa imekuwa imepewa nafasi kwanza meli hii meli hiyo iweze kufika bandarini na kwa hakika kulikuwa na meli nyingine mbili ambayo eh, pia eh, ilikuwa yapita hapa lakini tunarifiwa kwamba imebidi bandari ya Mombasa iweze kusitisha eh, shughuli hiyo kwa muda ili waope wapiga mbizi eh, nafasi ya kuweza kuliopoa gari lile kwa sababu na vile vile mtazamaji ni kwamba na rifio kwamba wapiga mbizi ambao eh, wanatoka kikosi cha wanamaji eh, wa Kenya Navy imewabidi wazame kule ndani ili waweze waifunge ile balloon na unavyoona ni kwamba kuna ile kamba ambayo kuna baadhi ya eh, wawili ama watu hao wawili ambao wameshikilia eh, wanaosimama katika chombo hicho eh, naamini kwamba ni kamba ambayo eh, itaweza kutumika vile vile kwani yule atampiga mbizi ambaye amezama kule ndani anafungwa kamba yeye mwenyewe kwa sababu ya usalama wake. Kumbuka kwamba kuna changamoto baharini mbali tuna mawimbi makali vile vile kuna wale wanyama kama vile papa ambao e, baadhi ya wapiga mbizi tangu wanze shughuli hiyo wamesema kwamba wamekuwa wakikutana na kina papa kule ndani. Aa, kumbuka kwamba papa ni mnyama aa, masamaki ambaye vile vile anaweza kukudhuru binadamu 
e, kwa ni, ni samaki hatari sana na kila mara hata sio hapa nchini peke yake kwa ni e, tumekuwa tukipata ama hata mtazamaji umekuwa ukijionea mwenyewe e, filamu ama e, ripoti kutoka mitandao ni ama hata runinga za kimataifa e, jinsi papa udhuru mtu tafa, e, hasa kwa kumdhuru e, kwa kumuuma ama vile vile na kile kitu ambacho kilichovutia sana kwa wale wapigambizi ambao wanajihusisha na shughuli hii ni kwamba wamejihami vile vile kwa silaha pia wao kuna mmoja ambaye tulimwona ako na kisu ambaye alikuwa imefunga kwenye paja uh, lake ili kuweza ku pengine kukabiliana na changamoto kama hizo lakini kwa hayo yote mtazamaji ni kwamba eh, baada ya gari hili kupatikana hiyo jana ni kwamba sasa hizi shughuli ya kuliopoa kutoka majini inaendelea na vile vile tuliweza kupata tu picha za kipekee ambazo tuliweza kupeperusha jana katika taarifa zetu za saa moja na saa tatu na picha hizo kwa hakika eh, tuliweza kuthibitisha kwamba gari eh, lililozama ilikuwa ni gari ambalo Mariam na binti Amanda walimkuwa kisafiria uh, uh, kabla ya gari lao kuzama ndani ya bahari katika kivuko cha Likoni uh, walipokuwa wakisafiri wakipitia feri ya MV Harambe kutoka Likoni wakielekea uh, Mombasa na kwa hakika baada ya kifo chao ama baada ya kuhusika uh, katika mkasa huo wa feri wa Septemba tarehe 29 basi siku 12 baadaye ndio shughuli ya upoaji mili yao kwa hakika tunatarajia kuyaona tulimsikia msemaji wa serikali akisema kwamba hakuna eh, hawakukua na hakika iwapo kulikuweko na mili ya wote wawili Amanda na mamake pale ndani lakini kulingana na ile video tuliona na kulingana na eh, wale baadhi ya pigambizi ambao tulisema nao E, walisema kwamba kuna mwili e, na vile vile hilo liliweza kuthibitishwa kamili na ile video tuliona ambayo iliweza kunaswa na kile chombo ambacho kilitumika ama roboti ambayo iliweza kuzamishwa ndani ya maji na e, katika video hiyo tuliona mwili wa binadamu lakini kwa hakika mtazamaji hatuwezi kulithibitisha ni mwili wa uh, Mariam ama mwili wa binti Amanda na hayo tunasubiri tu hadi wakati gari hilo litakapoletwa ufu, katika ufu wa bahari na arifiwa kwamba uh, wana pathologia wako hapa madaktari kuna maafisa usalama ni maona vile vile maafisa kutoka kitengo cha DCI kuna mmoja wao ambaye alikuwa amevalia eh, vazi ambalo limeandikwa DCI ambaye pia alikuwa na picha kwa hakika ni kisa ama ni kitu ambacho eh, kimevutia eh, macho ya watu wengi eh, hususan idara tofauti za serikali ambao wamehusika kwa njia moja au nyingine ili kuhakikisha kwamba shughuli zima imeweza kukamilika na kwa hakika mtazamaji eh, siku hizo zote zaidi ya wiki moja miili yao wawili ya wakenya hawa wawili imekuwa ndani ya maji na kwa hakika leo tuatumaini kwamba shughuli hii ya kuliopoa gari ile na kutoa mili yao ndani itaweza kukamilika na ili na familia pia ipate eh, nafasi kuweza kuwa eh, kuapa eh, mkono wa buriani eh, wawili hao kwani lile ambalo lilikuwa kuu zaidi kwao ni kuweza kupata mili ya wapendwa wao eh, siku chache zilizopita tuliweza tu kupata E, kunuku e, katika e, baadhi ya e, vyombo vya habari e, eneo hili ni kwamba yule mumewe ama mumewe e, ama Mariam aliweza kusema kwamba kile tu ambacho alikuwa anataka kwa sababu tayari ni mkasa ambao umefanyika na familia inajaribu kujipa tu e, kujikaza ili kuweza kustahimili hali ilivyo lakini walichoomba tu ni kwamba wangependa tu serikali iweze kutafuta mili yao na kuweza tu kuwapa ili waweze eh, ku, eh, kuwapa ama kuwazika na mtazamaji kwa hakika hayo yote tunaona pengine yatakamilika leo na tunatarajia kwamba haitachukua saa nyingi zaidi shughuli hii ama chombo hichi kiliweza kufikishwa hapa eh, eh, muda wa saa moja iliyopita na shughuli bado inaendelea na naona tayari kuna ile winji pale juu ya kile chombo na eh, vile vile kuna boti ambayo ni ya Kenya Navy kwa kando yake vile vile naona kuna boti nyingine ambayo imekuwa ikisaidia chombo hicho eh, siweze kusonga kwani mawimbi pia ni makali na 
uh, inaweza kuchapisha ile chombo kiweze kusonga lakini kwa hakika mtazamaji ni shughuli ambayo wamejipanga vilivyo ili kuweza kuhakikisha kwamba eh, shughuli zima imeweza kukamilika kwa muda unaofaa na vile vile mtazamaji kwamba kila pembe ya kivuko cha likoni Eh, Siju mpiga picha wangu tu anaweza kakupa picha hizo uweze kuona watu wamejikita katika kila pembe eh, kale kwenye kivukio hadi upande mwingine wa bustani ya mamangina wote wamesimama hawajaruhusiwa eh, kukaribia lakini tu watapata kujitazamia yote yanayojiri kwa umbali huo kwani vile vile kuna hali ya usalama ambayo inazingatiwa vilivyo eh, usalama imeimarishwa naona maafisa wa polisi kutonga, kutoka kitengo cha GSU wako hapa kuna wale wa Kenya Navy vile vile wameshika doria na hata sisi kama wana habari kuna sehemu ambazo tumeambiwa tusipite kwani ni sehemu ambazo kwa sasa ina kisiwa ama imetengwa kwa ajili hususan ya kuweza baada ya gari hile kuweza ku, eh, gari, gari, gari hile kuweza ku, kutolewa ndani ya maji basi chombo hicho kitaletwa hapa na gari iliweze kutolewa juu ya chombo na rafiki kwamba kuna gari la polisi ambalo liko hapa linategea ama linasubiri ili kuweza eh, kusafirisha mili ya Mariam na Amanda hadi eh, kichombo cha kuhifadhi maiti na vile vile mtazamaji naona ambulance iko hapa naona magari ngapi matatu ya ambulance vile vile niliweza muda mfupi uliopita tu kama dakika 30 hivi niliweza kuona eh, gari lazima moto kutoka serikali ya kaunti ya Mombasa na vile vile maafisa wanaosimamia E, shughuli hiyo kutoka kaunti ya Mombasa wako hapa wote kutoka idara tofauti za serikali wako hapa wamekita kambi ili kuweza kusaidia e, katika juhudi ama kuwapa juhudi zozote zile ambazo zinahitajika ili kuweza kuhakikisha kwamba shughuli hii zima imeweza kukamilika maafisa wa polisi kama nilivyosema kwamba wameshika doria tu katika kila pembe ya e, kivuko cha likoni ili kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa kumbuka kwamba kivukio hichi cha likoni ni kivukio ambacho wakenya wengi wana tegemea maelfu ya wakenya ambao wanategemea huduma za feri eh, kutoka eh, kaunti ya Kwale, Mombasa na hata maeneo tofauti humu nchini ambao wanafika hapa hata watalii wenyewe kuna baadhi yao ambao wanavutiwa na hali ilivyo na huduma za feri ambazo zinatolewa hapa na kuhakika usalama umeimarishwa umewekwa na mtazamaji mwendo wa asubuhi kulikuwa na msongamano mkubwa wa maferi ama feri katika eh, kivuko cha likoni na eh, mwendo tulipofika hapa kulikuwa na feri tatu ambazo zilikuwa zinahudumu kwa sasa feri zimepunguzwa ziko tatu na naona kwamba idadi ya watu pia imepungua magari yanayosafiri kwenda upande ule mwingine pia si mengi eh, na wasimamizi wa shughuli hii wanasema kwamba hawangeweza sitisha shughuli ya feri kwa sababu hawangependa pia kuweza ku, eh, eh, kutatiza shughuli za wanaosafiri eh, kutoka pande zote mbili na lakini kuna eneo tu moja kule baharini eneo ambalo eh, gari lile limezama eneo ambalo kile chombo kimekaa ndio eneo ambalo feri sasa inabidi eh, wama wale wanaoendesha feri inabidi wahepe kwa sababu wanatumia eh, sehemu nyingine ili kuweza kuvukisha watu na kuvukisha magari kwenda ule upande mwingine na kwa hakika mtazamaji ni swala ambalo limeweza kuvutia hisia nyingi sana kumbuka kwamba hata wa Kenya mbali na familia ambao wamekuwa wakisubiri ama wakitarajia E, siku kama ya leo kufika pia wa Kenya wengi wamekuwa wakifuatilia e, kwa karibu sana e, jinsi hali ya uopoaji imekuwa ikiendelea wengi wamekuwa na maswali mengi wamekuwa wakijiuliza ama wakijaribu kufafanu kujifafanulia ama kutoa kauli yao kuhusu juhudi e, za uopoaji na jinsi e, wanaosimamia shughuli hii wamekuwa wakiendeleza wakitoa mapendekeo yao tumeona vile vile juhudi za serikali E, wakisema kwamba e, ama juhudi za serikali e, kuhakikisha kwamba wameweza kutumia hata vifaa vya aina tofauti kuweza kuhakikisha kwamba shughuli hii imeweza kukamilika Dan sijui una lipi la kuongeza e, ama kusema kuhusiana na shughuli hii inayoendelea hapa Mombasa
Eh, tuliweza kusema na baadhi ya wananchi kutoka jana Dan eh, na baadhi yao tu walikuwa na eh, tarajia kupata habari hiyo ambayo tuliweza kuwapa jana ni kwamba baada ya gari ile kupatikana basi ilikuwa ni afueni kwa kwa sababu wameona ni juhudi ambazo zimekuwa zikiendelea bila matunda yoyote lakini baada ya lile gari kupatikana basi ilikuwa ni afueni wengi wao pia wakitarajia kwamba bado eh, mili ya Amanda na eh, mamake Mariam eh, iko pale ndani na kwa sasa tungekupenda sana kuwa karibu na wao lakini kwa sababu ya usalama hatuwezi kuruhusiwa kuondoka katika eneo hili kwa sababu ya e, usalama ambao umewekwa na maafisa wa polisi wameamrishwa e, kwamba tukae ama tukite kambi hapa na kwani hata sisi wenyewe tu tungependa kuweza kusema na wananchi lakini hatuwezi kwa sababu tunahofia kwamba iwapo tutatoka e, katika eneo hili basi pia itakuwa vigumu kuweza kurudi hapa lakini kwa hakika e, kulingana na baadhi ya wananchi ama wakazi wa Mombasa ambao tumeweza kusema nao ni hafueni kwao wote kwani hatimaye gari liliweza kupatikana na kinachosalia sasa ni kujua iwapo mili ya Amanda ama Mariam iko pale ndani lakini kwa hakika mtazamaji wote pia tuna matarajio kwamba tutaweza eh, eh, kupata habari nzuri eh, kuhusu eh, mili ya Amanda na eh, Mariam na tunatarajia sote kwamba bado iko pale ndani ya gari E, na hilo tu ni kwa sababu nikiweza kudokezea tu habari tulizopewa jana na baadhi ya wapingamizi ambao tuliweza kusema nao ni kwamba e, waliweza kuona mkono wa binadamu pale ndani ya gari na lakini hawangeza kuthibitisha iwapo ilikuwa ni mwili wake Mariam au Amanda lakini mtazamaji ninavyosema ni kwamba madaktari wako hapa maafisa kutoka vitengo tofauti vya serikali wako hapa kwa ajili ya shughuli hii zima na vile vile baada ya tu, baada ya sisi kutoka hapa na tutaweza pia kusema na wananchi kwa sababu mamia ya wakazi wa Mombasa kutoka Likoni mjini Mombasa wamekita kambi katika kila pembe ya kivukio cha Likoni wote wanafuatilia yanayojiri wale pia ambao wanasafiri kwenye feri wanaona wama wanaona kwa karibu sana eh, hata kuliko sisi kwa sababu feri tu haipiti mbali sana na chombo kile ambacho kimewekwa pale ili kusaidia katika eh, kuliopo gari kutoka ndani ya maji na kwa hakika hata maafisa polisi sio tu wamekita kambi ama wameshika doria hapa eh, kwenye eh, kivukio bali pale pia naona kuna boti moja ya polisi na kuna maafisa usalama wako pale wanapiga doria majini ili kuhakikisha kwamba usalama umeimarishwa katika kila pembe dan ni shughuli ambayo tunafuatilia kwa karibu sana sio leo tu tumeanza imetuchukua ulo muda wa siku kumi na moja tumekuwa hapa kila siku tukiwapasha watazamaji wetu yanayojiri na kwa hakika tutazidi kufanya hivyo hivyo punde tutakapopata habari zaidi kwani pia tunajitayarisha punde shughuli hii itakapokamilika msemaji wa serikali eh, Cyrus Oguna akiwa na kanali eh, Lawrence Gituma ambaye amekuwa akisimamia operation hii watafika hapa na kutupea habari kamili kuhusu ya nayojiri na pengine pia kwa kifupi tu ni kueleze ni kwamba kuna sehemu moja ambayo imetengewa familia yake Mariam na Amanda na naona wamekiti pale baadhi yao wamefika hapa kujitazamia lakini kwa wale wamekiti pale tuliweza kupata eh, pia eh, kujua kwamba kuna baadhi ya maafisa ambao wanawapa counseling eh, kwa sababu hili ni jambo zito sana na kumbuka kwamba kumpoteza mtu wa familia si rahisi kwani ni majonzi na kwa hakika eh, ni kutarajia mema kwamba yatafanyika na kutakuwa ama watafaulu kuweza kupata mili ya wapendwa wao ili waweze kuanza kuandaa eh, mipango ya kuweza ku eh, wapa mazishi bora zaidi kwani mtazamaji ni swala ambalo limeweza kuzua hisia tofauti na dan kwa sasa hali ni hiyo ni ilivyo unaangalia hizo picha ni kwamba bado shughuli inaendelea hatuna eh, wakati maalum ambayo tumepewa ambayo eh, shughuli zima itaweza kuchukua eh, bali pia tutazidi tu kukaa hapa na uh, mtazamaji tutazidi kukupa picha hizo pia moja kwa moja uweze kujitazamia wewe mwenyewe kuangalia jinsi shughuli hiyo inavyoendelea na kwa hakika natumai eh, hapa NTV utapata taarifa hizo eh, ili uweze pia wewe kuridhika na shughuli hii ya uopoaji kumbuka ni shughuli ambayo sio tu eh, maafisa wa ama mapiga mbizi kutoka Kenya Navy wamekuwa wakifanya 
tumeona pia shughuli ya wapigambizi kutoka Afrika Kusini ambao walipewa kazi hiyo na familia vile vile serikali ya county Mombasa ilitoa kitita cha shilingi milioni mbili ili kuweza kusaidia familia kulipa Uh, kampuni hizo za kutoa huduma za upigambizi ama kupata huduma za upigambizi hao kujitegemea kushiriki katika shughuli hii na kukujuza tu kwa kifupi ni kwamba tangu operation hii kuanza mule ni kwamba kulikuwa na sehemu 14 na sehemu hizo uh, zilikuwa zimetengwa kama sehemu ambazo tayari wapigambizi walikuwa wanaamini kwamba gari lilikuwa limezama lakini baada ya kuendelea ama kuchukua siku kadhaa kuweza kukagua zile sehemu e, walisalia na sehemu nne kuu na kumbuka kwamba kile kiwango cha e, cha, cha, cha se, eneo la bahari ambalo walikuwa nasema walikuwa wanakagua ilikuwa takriban kilomita moja na mita mbili lakini siku chache zilizopita walisema kwamba waliweza ku e, kupunguza idadi hiyo hadi e, upana wa mita tatu na wakasalia na sehemu nne na kati ya sehemu hizo nne kulikuwa na sehemu ambacho ni kimo cha mita e, mita na saba na ni eneo ambalo lile gari liliweza kupatikana e, sehemu nyingine ilikuwa ni mita na saba nyingine e, na saba e, tukizungumzia kimo cha bahari na kwa hakika baada ya kuzikagua e, sehemu hizo zote basi ni lile sehemu moja ya kimo cha mita saba kwenda chini ndio waliweza kupata lile gari ambalo e, lilikuwa juu chini na ni kulingana na ile video tuliweza kupata e, ambayo ni video ya kipekee na kwa hakika tulijitazamia wenyewe tukakagua video yenyewe na ni video ambayo ilinaswa na picha na kamera za roboti ambayo ilikuwa imewekwa ndani kuwekwa ndani ya maji ili kuweza kutafuta mtazamaji upande huu wangu na muona eh, katibu mkuu katika wizara ya uchukuzi Esther Koimet amewasili hapa amekiwa ameandamana na maafisa wengine wa serikali wako hapa ile pia kuweza kushuhudia jinsi operation hii inavyoendelea na mtazamaji kwa hakika nina hakika kwamba tutaweza kusema naye eh, muona pale msemaji wa serikali pia Saira Soguna ameandamana naye na sijui ni yepi wataweza kusema kuhusiana na swala hili na tu asante sana kukuona hapa tuko moja kwa moja kwenye runinga ya NTV hebu tueleze eh, kwa hakika ni afueni kwa familia kuweza kup, eh, baada ya juhudi za wapigambizi kuweza kupata lile gari je msimamo wa serikali hasa uko vipi baada ya kuweza kuchukua muda huo wote na kwa hakika mmefaulu eh, kulipata lile gari we uh, we've come here uh, we are happy that the, the vehicle has been found with the bodies uh, so we are here for this uh, final leg of this uh, recovery process to stand with the family our condolences uh, continue to go with them our sympathies our prayers and we hope that now that the bodies have been found we hope that the team will be able to bring them out today so that they can uh, now have closure and be able to take the process forward in terms of uh, last rites and paying them respect and, and all that and we are really really grateful for the team that has worked the Kenya Navy Colonel Gituma the um, multi agency team uh, the private sector partners that have joined us uh, because this was not an easy job um, and but we are happy that we have the result that we have today thank you well of course we've seen a lot of effort being placed for the government okay okay mtazamaji na arifio komba itabidi yaondoke ili aweze kupewa habari zingine kuhusu shughuli ambayo inaendelea lakini kwa hakika Uh, na uhakika kwamba ataweza kurejea na kusema nasi uh, zaidi na kwa kina zaidi kuhusu shughuli hii zima Esther Koimet ni katibu mkuu katika wizara ya uchukuzi na yuko hapa uh, kuwakilisha serikali na wizara ya uchukuzi ambayo inasimamiwa na e, James Mashari ambaye ni waziri na pia mule Kulikuwa na swala ambalo hivi majuzi liliweza kutazamiwa eh, kwa kina sana hasa tulipokuwa tukiwahoji wale wasimamizi wa eh, Kenya Ferry 
tukiuliza kwamba wamejiandaa kivipi hasa ili kuweza kuhepuka eh, mkasa kama huo wa tarehe 29 na walisema tayari wameandaa mipango kabambe eh, ikiwemo hata kuweza kuziondoa zile feri ambazo zina hitilafu eh, au kurekebisha eh, baadhi ya feri hizo ili kuweza kuhakikisha eh, kwamba usalama wa wananchi wanaotumia huduma hizo eh, imeweza kulindwa na kuimarishwa na kwa hakika tuwasubiri kuna hayo yakitekelezwa na vile vile kuna habari kwamba baada ya makubaliano kati ya serikali ya Kenya na nchini Japan e, kwamba wanatarajia kwanza ujenzi wa daraja kutoka kivuko hichi cha Mombasa kuelekea Likoni na baada ya kukamilika kwa e, daraja hiyo basi tunatarajia kwamba Eh, ajali kama hizo zitaweza kupunguka na vile vile itasaidia katika kupunguza msongamano uh, wa feri na mtazamaji kwa hakika hali ya salama imeweza kuimarishwa unapoangalia feri hii inayotoka upande huu wa kulia hapa ambapo kuna nimesimama acha mpiga picha wangu akupe picha hizo ni kwamba unapoangalia kwa lugha ya kimombo ile ramp ya feri imefungwa na hivyo ndo hali huwa inafaa kuwa na ni maswali tumengi wa Kenya wanajiuliza kama iwapo lingekuwa limefungwa vile basi ajali hiyo haingeweza kutokea na mkasa huo au ungeweza kuwapata eh, mkasa huo au ungeweza kuwapata eh, wawili hao wa Kenya hao wawili ambao waliangamia siku hiyo ya Jumapili eh, tarehe 29 mule siju na lipi la kusema Na kwa haki kamule watu walizama ndani ya bahari walipofika tu hapa kwa sababu waliozama ni wapiga mbizi eh, kutoka kikosi cha wanamaji Kenya Navy na ni lazima wazame na lazima wafungwe kamba kwa sababu kumbuka kwamba kule ndani si rahisi kuna mawimbi makali na lazima yule mpiga mbizi afungwe kamba ili aweze kuweza kufika pale na kufunga lile gari E, ili iweze, liweze kuvutwa na so, um, 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 sababu kuu ya kuweza kufungwa kwa piga mbizi ni kwamba aweze kustahimili mawimbi na vile vile iwapo atafika pale chini alemewe kwa sababu kumbuka kimo cha mita saba sio rahisi kwa binadamu kuweza kufika pale kwa sababu kila mpiga mbizi anapofika pale anafaa ama anaruhusiwa kukaa pale kwa muda fulani usiopita dakika kumi kwa sababu e, vile vile kumbuka kwamba ni usalama wao pia e, serikali inajali na sio eh, pia kujaribu tu kuliopoa gari lile lakini pia usalama wao umeweza pia kuchukuliwa manani sana kwa sababu hali ilivyo pale ndani ni hali tata sana na inabidi wafungwe kamba na kuna mawasiliano yanaendelea kati yao na wale ambao wamesimama pale juu na kamba hizo na kwa hakika mtazamaji ni kitu ambacho tunasubiri kujua mengi tu ni yepi yanayojiri kwa sababu e, naarifiwa kwamba iwapo kutatokea changamoto yoyote kule ndani ya maji basi yule mpigambizi ataweza kuvuta lile kamba na yule ambaye amesimama juu ya chombo kile basi atahisi kwamba iwapo kuna tatizo e, na basi itabidi amvute aje juu na kwa hakika ni mambo tu yanayojiri na yote hayo ni kwa katika juhudi za kuweza kuliopoa lile gari ambacho amba, ambalo samahani limekaa ama lime, liko ndani ya eh, kimo cha mita saba ndani ya bahari na sehemu hiyo hususan iliweza kutengwa maalum kwanza jana jioni kuna lile balun ile baluni ile kwa pale ambayo ni rangi yenye kundu ile salia pale na mwendo wa siku tulipokuwa tulipotoka hapa jana saa mbili kuna taa maalum ambayo ilikuwa imewekwa pale na narifiwa kwamba taa hiyo ilikuwa inasaidia wale manahodha wa meli ambao wanapita usiku wasiweze kukaribia hapo lakini waweze kupita kando na vile vile hali imekuwa hivyo kwa feri pia 
hakuna feri ambayo imeweza kupita hapo na ni sehemu ambayo imetengwa na unapoona pia kuna boti ndogo ndogo ambazo zinamilikiwa na Kenya Navy pia wamekita kambi pale moja e, inamilikiwa kama hiyo moja ambayo inawaka mata pale juu inapeperusha bendera ya Kenya inamilikiwa na bandari ya Mombasa na maafisa hao pia wamekuwa wameweka juhudi zote katika kuendeleza shughuli hii na kwa hakika ni shughuli ambayo pia umemmsikia ume katibu mkuu kutoka serikali wizara ya uchukuzi Esther Koimeta akisema ni afueni pia kwa serikali kuweza kufaulu e, kupata lile gari na wanatarajia kwamba shughuli hii itakamilika haraka iwezekanavyo na pia tutaweza kupata tu mwelekeo wa serikali kuhusu sasa e, ni yepi yatakayofuata kwa sababu pia familia wako hapa na wanatarajia pia kupata maelezo e, kutoka kwa serikali e, mbali tu na ile habari tuliweza kupata kwamba serikali imeweza kuangazia baadhi ya masuala e, ama matakwa yao e, kumbuka kwamba kuna hela ambazo walikuwa wametoa e, e, kitita cha laki mbili a, na pesa hizo zilikuwa zimelipwa kwa mpiga mbizi wa kibinafsi ambaye anajulikana kama Musa. Musa e, ni jina kubwa sa, sana kwa masala ya bahari katika kivuko hichi cha Likoni kwa sababu watu wengi wanamsifia sana. Wakisema kwamba ni mtajika ama mpiga mbizi mtajika na kumbuka kwamba pia yeye aliweza kufika hapa akapewa nafasi na lakini aliweza kuondolewa siku chache baada ya kufika baharini kwa sababu wale maafisa wa e, kikosi cha Kenya Navy walisema kwamba alikuwa anatoa habari za kupotosha familia na iliwabidi basi wamsimamishe ama wasitishe huduma zake na ile pesa ambazo alikuwa amelipwa basi ya shirika la Kenya Ferry ilisema kwamba itarejesha pesa hizo na itaweza kulipa familia na baada yeye kuondoka pia tuliweza kupata e, msaada kutoka Mswidi mmoja ambaye alifika hapa na kwa hakika e, Dan nakumbuka ama natumai wakumbuka kwamba alikuwa amesema apewe muda wa saa mbili peke yake ili aweze kuondoa ama kuliopoa lile gari lakini alichukua muda zaidi na akarudi akasema kwamba pale chini si hali ambayo alikuwa anatarajia na aliona kwamba hali ni tofauti pale ndani na alisema kwamba e, shughuli zima ilikuwa inahitaji vifaa vifaa vya hali ya juu ili kuweza kushiriki e, katika juhudi hizi na kwa hakika baada ya serikali vile vile kununua chombo ambacho tuliarifiwa e, kilianza kili kutumika e, kuanzia juzi juzi samahani basi tuliweza kupata e, habari kama hiyo jana mwendo wa saa nane tulipata habari kwamba gari hilo liliweza kuonekana na lile roboti lile roboti ambayo inaitwa kwa lugha ya kimombo ROV ROV ni roboti ambayo ina kamera na ni kamera ambayo ina uwezo wa kupata picha eh, eh, mita 360 ama 360 degrees na mtazamaji kwa hakika ni juhudi ambazo tumeona zimefua dafu na mtazamaji tutazidi kukita kambi hapa na punde tu watakapofaulu kuliopoa gari hilo kulitoa juu basi tutarejea kwako zaidi Edmond na Dan Mule sijui mna yepi ya kusema Yeah. 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 Yeah.